galin e galin të dytë me me pashës nga ju të rallon në të tohë i njohë si nga ju të bejë. Më shumë se tri japë që ndrojnë në të tohë, u kanë arë në me të me ndikë. Valdet a është lindur në të tohë, është nda nga të tohëva në më shumë tre vjeqare nga dhuna sërbe. Êshtë këthyrë për herë të parë në vitë një minun qinë e nëmë të djetë, duke arru e disa herë të tjera. Herë në fundit në një minun qinë e nëmë të djetë e gjasht për të promoguar një monografi simbolike për me me të pashë dhe rallon që organizua në palatë një kulturës në të tovë dhe në gradecë për të tani me donë për këndin një shtakve në të tovë, në gradecë. Aty ku ajo të këndjej vetën ma për kujtimeve dhe veprimeve të para ardhës dhe të saj dhe tash për tash e rëpot se ku pikerisht është në gradecë. Berati është larguar nga vetinja bashkë me të jatën dhe nënë, ka jo të bekë të rallën në një mënë që në të shtatë të vjetë e dy në shtetet e bashkuara të Amerikës. Ku valdeti thotë që mja thumë të shkrojnë dy nga rjeshtat dhe djetra letrave që shkruan të gjëgjaj i një njërë. I këm në këtë botë të largët të përdonuar nga rëmi që të shikullohë. Slavina bëri që t'ja shtejnë në shpinë. Enderit të regjis, pra me këtë dokumentar të shkurëtër, ju patët një idemi këtë figur madhore të rilindje son komtare, që është gjyshi valdetit me metë pashë dërala. Po ju vetë, qëfar mund të kujtoni nga historit e treguara për gjyshin tuaj, për të njohër këtë figur të shquar të kombit tonë, dhe është mjavë do me thonës fakti që pikërisht ministri i parë i luftës në qeverin e parë të Ismail Qemalit, ishte pikërisht nga Tetova, pra Tetova dhe Shqipëria janë një. Dhe këj problem i njësimit të kufive që është shkelur që është në vitin 1913 të mos vazhdojmë se pikërisht ne jemi vëlezër me njëri tjetërin. Pra, që mund të thoni për figurën e gjyshit të uaj? Gjyshin sigurisht e kam njohur vetëm më nënda familjes shumë vite. Sigurisht është këllitur shumë thellë në kokën time, për shumë arsy, njëherë sepse jeton të gjyshja ime dhe unë kam dhe ajo kur drojet unë isha në kështë në kështë në vjeqë dhe kështë në digju gjërat që ajo edhe pse la 26 vjeqë ajo jeton të me kujtimet e bashkëshortit të saj që e thyrte baba pasha edhe pse kështë bashkëshort ajo që e një gru që e duku për kulkur në vjeqë Pra, që kështë e kështë e jetu me gjyshin tim, ajo kështë e qene lumëtor. Do me thënë, ajo kështë e ditur, të trajtoj, edhe të trajtoj, edhe familjen, me një dashurit jashtë zakonçme. Dhe në të njëtëm kohë, unë kështë e një gjyshë, se gjyshin ishte një trim, si që qunë të tova, një trim i qartun, do të citoj një, një thënë jetë një mësusi nga Shqipkovica, që e kam ledzu për hetë par një artiku që kitë është për gjyshin. Një trim sa thurësh në familje, sepse ate nuk e kapë të plumi, a i nuk lenë të jo vetëm dhe që ishte gjithmonë në front të partë të luftës, dhe një kosisht edhe djenë të ti nuk i lejon të që të ullëshin kokën në kuaj gjatë luftës. Do me thënë, a i vend të një herë për balë dhe të vetën, fmit e ti dhe pastaj ushtarë të ti. Dhe për mu është kryu një figur, një simbol i të rimëris dhe një simbol i një karakteri shumë të fort në disa pshatrat të të tovës edhe vetë Macedonasit thonin, aqë sa i mirë ishte me miqët, aqë i keqë ishte me armiqët. Një nga fjallet që kam një gjukë kote fundit për gjyshin, për të cilat janë këthy në gjdo pshat të treva dhe shqiptare në Shqiprin lindore, mund të metesh me net të tëra dhe pa mbaru historia e patriot dhe shqiptar në përgjësi, e sakrificave që kanë bërë ato për qeshtjen, për më mëdhe unë për qeshtjen komtare, dhe më me thënë pa munges modestie mund të thëmë se ato e sim atë, gjithë këto sakrifica i kanë simbol, e kanë me Hasan Pashderalën, që ishte stërgjyshi im, edhe me Met Pashderalën, edhe në vazhdimësi, djemë të ti, që ishte Halim Bejderalla, Gajur Deralla, edhe pastaj në fundë dhe bërbaj im, Hysen Deralla. Më falë, po, do të përmëndim këtu edhe gratë e familjes Deralla. Ka qënë edhe një gjarja, më maje, që është gjallë e ndë edhe pas jetë gjatë, por 
momentalisht tani ishte smur dhe nuk mund të vinte në studion tonë. Pra ndaj me që jeni ju Sazan këtu mi disnesh, që mund të tregoni për në nëntuaj si një bje e familjes Drala? Bje e fundit e me me të pash Dralës. Ajo është arguar nga të tova në dibë, së pësur mërtu me bëbajin ti. Gja gjithë kohës, ajo në nëndër që si fëmina ka edukuar me ndjenë e patriotizmi. Me gjithë se ishte e bje ministit parë të luftës, ajo asë njerë nuk e thoshtë në për ambjentet ku ajo punonte. Unë këtu për të regoj një rast, se sa me modesti në nëime e të regoj se është bje me me të pashë dhe rallës. Në një përvjetor të pamërsis në peshkopi, vjen një deleguar nga Tirana dhe me disë të tjera vaj flet për qeverin e Ismail Qemali. Në këto momente në nëime ishte shumë emocionuar, sepse për flit është për dhe qeveri dhe nuk për flit është e fare për gjithë ministrat tjera. Dhe me shumë delikates, ajo e kujton këtë moment dhe i bojnë një pyti të dërguarit nga Tirana. Ka pas një qeveri, ka pas një krymë minister. A mund në thoni se kush ka që i ministri i pari i luftës? I dërguarit nga Tirana në beti, në beti parë dhe më përgjigje, ashtu ja shumë e thjeshtë. Komunistët shqiptarë, që nga vitit 1924, e derit në vitit 1990, figurën e gjyshit tonë, figurën e shumë patriot dhe tjerë, e rësuar. Ashtu si që rësuan filimisht figurën e asamë, e Asan Prishtinës. Ashtu si që rësunë edhe shumë e shumë figura tjera të domë një kolë të aqorit e meratë, vetëm e vetëm për në gjerën pa se historia këshë fillu në 29 nëndojë 1924. Dhe atëherës, përgjigja ishte e në nëndës time shumë e thjeshtë. Ministri pari luftës ka qenë me metë pashë dhe rada, por unë kam një shpreje për gjusë dhe tri. Prindri mund të krenohet me fëmijë, nësa fëmija nuk mund të krenohet me prinë. Dhe unë gjithmonë kujtoj në nën time, sidomos dajën ti. Në qofë se unë në vitet në nëndhjet kam qenë rrasësi student të ndjenë të nërë që kam qenë student të televizit dhe tori në nëndhjet, jam përfshirë në televizit në momentet kur kam një manet dajës ti. Tek pëvdiste, po jip të shpirët. Aty në shkohë dhe në një dhonë të vëgën, a i më thiri dhe më tha. Se zonë, shko në guzhim, hapë radio, dhe dhe gjosë e së tonë lajme për Kosovë. Në është një moment shumë emocionant, unë nuk dhe të harri kur, dhe që ka një ditë vendosa që këta amënet da e stim, i cili nuk e tha në për ambjentë në dhaja, ku da dhe gjonë në për gjithë të tjerë, dhe tha një pitë vetë, unë e marë, dhe dhe mbaj dheri fundi të stime, dhe dhe dëftoj, aqë sa ka mundësi që kuj vëndë, kuj kom të përparë dhe të e së përpara si gjithë kombe tjetë të Europës. Ishte pikërisht amaneti i dajës tuaj i babajt të valdetit. E ndoshta kjo amanet është trashguar edhe të valdetit që ajo ka të shpirtin patriotik. Pasi në sajtë të valdetit u bëhe mundur edhe ngritja e figurës gjyshit dhe vendosja në vëndin që e meriton në historinë e popullit tonë. Për këtë ka shërbyre dhe libri promovimi monografis kushtuar të me metë pashë dëralës, për këtë ka ndihmuar edhe sponsorizimi i Zotit Vebi Velia, të cilit unë i kam marrë një intervist për të prononcuar edhe për situatën e tanishme që pokalon popullit e tovës. I lutem regjis mund të i atë këtë moment. Nërsa unë do të poja të 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 i cili është një ndër antartë e familjes dërala, pinjolli kësaj familje. Por, qëllimi bisedës sonë nuk është për të ndalur për jetën e dëralave, por kryesisht për situatën politike në të cilë ndodhët familjet e të tovës sot dhe për problemin e të tovës i cili nuk është një problemi lindur sot, por prej shumë vitesh, si që shka ndodhër me familjen dërala para gjashit vjetës që është dëbuar nga trojet e tyre nga të tova, edhe sot shqiptarët po përritojnë të njëjtë njëtë njëtë njëtë. Cili është mendimi juaj për këtë? Si që ta të dhe vetë problemi shqiptarëve në Macedinë është një problemi vjetër. Gjashit vjetë ma përpara shqiptarët nuk kanë qenë të 
të dhënuar prej Macedonësve, kanë qenë të dhënuar prej Sëpëve. Sërbije madhe, se në atë kohë nuk egziston të Macedonia, ishte në nësundimin e Sërbijës. Cënë bastë tërgimeve të pleqve tanë, ku ka një familja dhe radha vetëm shati gradet, që le është shati ma i vjetër në banuar me shqiptar që egziston me një një vjetë. Dhe vetëm shatin tonë janë vra atëherë 117 bura prej gjitho familje, janë vra nga një ose di vetë. Situata pastajnë në basë luftës ditë botërore, në basë darje të kufireve, në basë të tërheqës e si e dini vetër në kote Italisë u zgjeru një u bo Shqipëria etnike, pastaj prap u vunë kufit të ku ishin vendosër në Paris dhe në Londër, Shqiptarë prap jetën të ndarë, dhe veqari Shqiptarë të Macedonisë cilët të përbëjshin dhe përbëjnë pakicën në shtetin Macedonës dhe në ishi Vuslavi. Bastardis demokracis gjithë Shqiptarët, dhe po ashtu edhe unë e kishim një shprese dhe të ndërshënë gjarët, me gjithë që është një proces jo i leht të demokratizimit një shëqërie në gjithë vendet e Balkanet, dhe qarisht në në Macedoni, në Serbi, në Bosnë, ku ka shtetet multi-etnike. Mi qenë se vëndlindja juaj është Macedonia dhe ju gëzoni një loj prestigi në këto sfera, pasi ju jeni edhe antari nismave amerikane në Evropën ju glindore, si seci dhe pakti stabilitetit. Që mund të më thoni për takimet e fundit që keni zhvilluar me autoritetet Macedonës edhe veçanërisht me Krye Ministrin Georgievski? Por sa fillun të quen konfliktet, unë mora në iniciativën ti me kisha ndjeva si dëtyrë të mundohëm të ndërhinë, të këtu di palet për qëtsimin e situatës në pa të atakim me gjithë autoritetet e Macedonës dhe Shqiptare, me gjithë si që dini gjithë Evropa u sensibilizu, u shqetsu edhe ndoshta pacien koshjentës ipshin në një mështetje Macedonisë që të hie një avantur të nëzitje të ngrejnë kuflitin me Shqiptarët. Mirë po, Në biseda që pata pale Macedonë se të regonë të një interes normalisht për të filu bisedimet Falem derit regjis Pra, situata politike tani është erënduar në Macedoni vazhdojnë për sëri luftimet me gjithë ndërryje në qeveris për krimin e një koalicioni me bashkërendimin e partive politike edhe të pjesmarjes partive politike shqiptare. Me gjitha të doja të dhja mendimin tuaj, cili është opinioni për partit politike shqiptare në Macedoni dhe kush është fajtor për konfliktin e kryuar? Kozeta, për para se të japë bendimin tim për situatën e kryuar në Macedoni, desha të vej në dukje, sepse jo rastësisht sepse patriot trojet shqiptare kanë pa fundësisht dhe ne po evidentojmë sot figurën e një patrioti shqiptar në trejva tona etnike në Shqiprin lindore, pikrisht nga Tetova jo pa që dhim, pikrisht nga të nëzitur nga kjo situat për të vu në dukje sepse sepse kë kë shregullim që po ndohu sot në trojet etnike të shqiptarve në Shqipërin lindore të qiquhet shtetë që janë pjesmars në formimin e shtetit Macedonas, kjo ka një histori shumë të thellë, shumë të gjatë, dhe ne dhudë unë kam dëshirë që të vejnë në dukje, sepse për pjekjet e shqiptarve etnika ty kanë qenë shumë të thella, dhe asë një herë historia dhe Shqiptare e Shqipëris nuk është nda, nuk ka qenë kure vequme, 
nga historia dhe përpi dhe kërëngritjet ose përpjekjet që kanë bërë edhe të të varët ose shqiptarët e Gostivarit ose Kërqovës ose të Malinzit të gjithë të bashku më zbashku. Do t'i kthejemi pak shkurt historis që nga lidhja e për izërenit në përshkojnë më gjatë, po du të them që në të gjitha lidhjet shqiptare, në të gjitha beslidhjet që që kemi quitur në esëm duket një fjalë më e kuqishme, kanë mërë pjesë edhe të të varët dhe përfajtsusit e tyre në këto beslidhje. Dhe, fatmirësisht, në lidhjen e për izërenit, Hasan Pashderalla, pikrish babaj me Met Pashderallës, ka qenë një nga organizatorët e lidhjes për izërenit dhe antar i komitetit qëndroj të kësaj lidhje përfajsus politik në këtë lidhje, ku është ka që edhe memorandumit e lidhjes deri në portën e lartë. Këte, dhe me thëmë, kjo është nga aktet e lidhjes për izërenit. Dhe një kosisht edhe djali i ti, që ishte i ri në mosh, me shumë përfajsus të tjerë, me përfajsus të tjerë, pikrish nga trevat etnike të Shqipëris lindore, si që janë, kam dëshirë t'i ledzoj, se fatkecish nuk i majmen, me qovë se me me të Hasan Pasha ishte përfajtësusi politik në lidhje, përfajtësusi politik i tetovës, me me të Pash Deralla ishte përfajtësus u shtarak dhe taktojt komandant i forcave u shtarake me vizet shqiptare të Shqipëris lindore. Dhe përveç këti nga tetova kanë qenë Esat Pash tetova, She Mustafa tetova, Regjet Pash Deralla, Hajisa, Sadiku, Mehmet Efendiu, Abbas Raufi, Riza Fuati, e shumë e shumë të tjerë pjestar në lidhjen e prizrenit. Dhe Gjushi Pikrish, Mehmet Pashderalla, ka komandu një ushtri që i ka përkit kësa i treve shqiptare. Dhe në vazhdimësi, me lidhjen shqiptare të pejes, ka qenë pjesë marë si lidhjet, një nga organizator të lidhjes pejes, dhe kështu me rralë që mos të këthehen një tashti historis, sepse aji që ka dëshirë mund të ledzoj edhe një monografi të shkurtës që u realizu gjatë këty në viteve të demokracis, për gjysin, masi u vunë dhe në figura e ti, tashti një përsri një klape hapur në këtë mes, u mundësu në nëmën vjetë e dyshin me rasin e të vëdhjetorit, me ato materiale kështë që kështë nëzjeru nga arkiva, me dëshirën e mirë, të qeveris demokratike, me dëshirën e mirë të gjithë ushtarak dhe shqiptar, me dëshirën e mirë të gjithë patriotve dhe historianve, u njoftë që gjyshi jonë, pikrish të tovari, të tovarit nga të tova, që ju besu a i post a që rëndësishëm, të njëtët sëtëse ishte Ministri i Luftës në qeveri të parë shqiptare. Dhe një kosisht, ajo që është më e rëndësishmja, mas shumë diskutime shu arritë, që a i vjetë korriku, dita e formimi të ushtërisë shlirimtare, si shla sa zani që ne e historinë e kishim fillu nga lufta nacional shlirimtare, të ndrohet pikrisht me 4 vjetor, 1912, që dhe komandant i kësaj ushtëri, ose formus i kësaj ushtëri, e kishte pikrisht biri i tetovës, i lindur në gradec. Kjo që një njarje shumë e madhe për neve, morën pjesë në këtë ceremonit fuqishme, të madhe ku qenë gjithë personalitetet tona dhe mu më dha një mundësi me që babaj ishte i pa mundur të madhë dekurimin e gjyshit tim, të madhë gjithë sudisfakcion, të jabë gjithë sudisfakcion, të jepet këti sudisfakcion gjithë familjes tonë, të përfshi edhe halën, të përfshi edhe vajzën e gjagjajt që sot është në bitë edhe të pes vjeqë e gajur bekderalës, që e vetëmja që jeton dhe në pa mundësi nuk e kemi këtu, këtë sudisfakcion të marri e gjithë familja me vete. Dhe më falë kozeta të shi, që du të thëmë, arritëm pas taj mas kësaj, të bëjmë edhe një monografi të shkurëtër, nga një autor, Vangel Kasapi, por ajo që nga ka mundu gjatë gjithë të në viteve, është pikrisht sepse të tova në gjithë këto vjetë vjetë demokraci, beti pa fitu të drejtat e saja, dhe politikanët fatkecish që kanë marë përsi për fatin e popullit të të shqiptarve të Macedonis e kanë konsideru si kur aty është bu një demokraci, po kjo demokraci që si përfajtësore, që mbulu plagët e shqiptarve të Shqipëris lindore, si kush ishin mbulu me një fjalë demokraci, po ato janë shumë të thella dhe për mendimin tim, sot Macedonia si shtetë është mbi bazën e ato duhet jenë shumë mirë njësë që shqiptarët aty me shumë durim 
kanë pranu që të bashkjetojnë me Macedona si të në trojet e tyre etnike, unë i konsideroj një safir në trojet shqiptare, dhe ato duhet jenë shumë të matun, dhe kur nuk duhet kishtë shku problemi derisa të shkoj problemi derisa të bombardohen, me qofë se aty ka një ushtri, ajo ushtri, ka lindur nga një trashje e vazhdushme e gjithë vujtjeve të njerëzve, sepse shqiptartë Makedoni nuk janë tajtu më mirë se shqiptartë e Kosovës. As një drejt e tyre nuk është përfilur. Tu ke filu që nga majtja e flamurit e deri të të gjërat më të thjeshta dhe rrugët kanë emnat Macedonase dhe ato kanë qëllime shumë të erëta, shumë të shumë tuta qeveria Macedonase dhe për mendimin tim ato është një durim i pa fund i cili shpërthej në një revolt dhe emni i kësaj revolte i është vu ushtria, qlirimtare, komtare. Emni ne ka aqë të madhë dhe ne këtë emën më du të më përkambin. Sepse në përkëmja e saj lejon që ta në përkëmja e gjithë bota. Dhe më vjen që di se si ka mundësi që njerëzit sot me një pregatitje politike shumë më të gjërë se sa ishte para 10 vjetës, arrinë të përkrahin të përkrahin politikën Macedonase. Për mua jo është as pak më endryshme nga politika sërbe. Me gjitha të mendimi më do ishte që përsëri të gjende gjua e bisedimeve, brojmë me luftra. Naturisht të gjende gjua e bisedimeve, ajo është gjua me përstachme, me demokratike, demokracia këte përfajson, por Për deri sa diskutimet brohen, masi ka lindur kë konflikt, atërë dhe këto njerës që kanë kri, që kanë dal me një revolt, duhet të përfilën. Sepse partit politike po tishte për të ndryshu gjendjen, mund të ndryshoshin, pa lindur konfliktet. Sepse dhe ato njerës dhe ato persona, për mu janë vazhdimësi dhe të gjitha përpjekjeve që kanë bërë adhëtarët tonë, patriotët tonë, për të arritur që njerëzit të trajtohen si njerëz në demokraci. Për të drejtat e tyre gjithmonë. E, duke ngellur për sërit e familia Dërala, ju vetë, keni pasur një figur idhu nga familia juaj, që ju ka frimzuar për të qarë në jetë? Naturisht, unë kam pasur, unë babajnë kam pasur edhe nënën, që janë pjesartë, sepse fatkecish nuk kam pasur dhe në një vla, qoftë edhe më të rritur ose qoftë më të vogël, që të ke mundësi. Po për mu figura qëndrore e jetës ti me ka qenë babaj, me gjithë se unë atë, dhe më thënë, ne kam jetu afër ti vetë mas moshës gadi 15 vjeqë. Dhe me gjithë atë, kujtimet e gjyshes e gjithë të afërme, më kanë bërë që në gjithë do moment të jetës të kujtoj figurat e e para arsve të mi. Mame dhe lidhja e familje sua e nënës me babajnë, tregon edhe atë lidhje në unitetin që duhet kënë shqiptarët pavarësish nga trevat ku jetojnë. Pasi babaj juaj nga të tova shmartuar me nënën nga kolonja. Nga kolonja, po. Këtë pyëtje i kam bërë edhe mamas kërë e kam takuar. Po, besoj që ja jojnë pa ato. Regjis unë ka marrë një intervistë të shkurëtër edhe me nënën e valdetit, me zonjën minire, në qovë se regjia është gati mund të trasmetoj. Zonja Minire më falë që po ju ndërpres, por do doja të më flisnit pak se si u njohot me Hysen Dërallën, djalin e me met pash Dërallës? Neve kishim miksi edhe këtu më përpara me familjën natyres, kanë kjenë edhe më përpara në Shqipëri. Përse kur shkuam neve në Tetov, unë shkoha si më safire, për me pa të tonë, edhe më thiri ishte si oficer në gji shkupi, i dhleja lishe fjetë shkupit, edhe shkova unë atje, dejnëta një dy jarë, mas një dy jarë, si një ishi me këtë familje, në thirën për një vizit, edhe këshu u lidhëm neve. Shtu u njohët dhe u martuat. Besoj dasmën e keni bërë në Tetov? Në Tetov kemi bërë dasmën, kemi në 24 jemi fejë mërtuar, 
edhe kemi bëj një dasën më dhe shtore, që nuk e bënd e njëri atje, më përpara i kanë bëj si gjithë dasmat e tjera, por jo me aj kë ceremoni. Po unë kam parë dhe fotografin që keni ju një moment nga ceremonia e dasmës, dhe si që më keni treguar, ka qënë familia e parë që ka bërë një dasë me një flamur shqiptarë. Po, me flamur jo një të gjithë ata shqiptarë që ishin kryetari bashkisë, të gjithë ata oficerat, hoxallarë shqiptarë ishin, kishin ardhur atjenë, po, patriotë, edhe është bëjë një ceremoni e madhe atje, me pushka, hithnin, me flamuj, me daule. Pas taj, në basë dy vjetëve, jeni dëbuar nga Tetova, apo më tepër? Neve nga Tetova, nga këta Makedonësit, buri im, ishte dhe patriot shqiptar. Mere dhe me balin këmëtar, edhe atëhere filluan të ndihni. Cako u fshehën atje në Tetova, në përshpira. Pas taja, u qua me erë dhe më këtu në Shqipëri. Edhe gjithmon në ruan një atë malim për Tetovën, besoj? Po, e ruajme, edhe kemi shkuar një dy herë këshu, të mërmendja, blindi vajza në 24 në prilë ka kjenë, valdetja, edhe kjo ka kjenë tre vjeqë kërë kemi arë prej Tetovën në Shqipëri. Po, dhe valdeti me gjithë se e vogël ruan kujtimet e feministë, më te për që më kanë treguar, thotë, se sa mbajmënd, por ajo gjithmon ka shkuar në Tetovë me dëshirën e madhe si bije tokës të Tetovës. Ajo një patriot e madhe, vile shkuan me dhe varin e gjyshit, me ceremonit madhe kemi bërë atje, ka shku gjithë familje Derala, se kemi dhe mbesa këtu, edhe njëpër, edhe motra ka ardhur, kjo ajo rri në peshkopi. Po ja këtu unë, po shora sësisht në familjen tuaj, që ka ardhur edhe Sazani, njëpi tuaj. Po, djali, djali kurnatës dhime, edhe djali i motrës burit. Po kur u këthyet në Shqipëri, në Tiranë, Qëfar do të kujtonit? A jeni e knaqur gjatë qëndrimit, këthimit të parë në Shqipëri? Në kurerën në fillim, disa ditu knaqen. Pas taja, filluan partija komuniste me endjek burin në mrapa në partiran në ndek këti. Në dyste gjashën, në morën, në erdi policia me një vrullë të mafë, dhe në thanë që do të ikhni prej tiranë. Në thanë, qëko në ndurës, a në kavaj. Në shkodrë, a në kavaj. Neve të shkuam në shkodrë, se kishim njerës atje, dhe në shkodrë në trejtuan mirë. Jo si njerës të të bum, po këshu. Buri dendi pa punë, sa kohë atje. Ma sa kohë, hyri në fabrikë në qimento si referen të rektije, Dendi një dy atre muaj, pas taj e morë erdhen në shpiri, një më në shpini në lojgura kuqit. Kisha vjerën në gjallë, kisha valdeti një katra pes vjeqë, kisha dhe një kunat që buri saj ishte, si u thash edhe njerë, ishe i dënuar me vdekje dhe lamë në Idrizovi, thoshe në vjenë afër shkupit në ca burjet kje. A jo aty në burk vdiqa, po jetojnë? A jo iku prej ndeja, edhe shkoj në Itali, edhe vdih, vdih në Amerikë. Ne emigrim. Po nga vitet që jetuat në Shkoder, që do të kujtonit? Unë kam kujtime, si shtash edhe njëherë hyri në fabrikë në Qimendos Buri, Mire trajtor një shkodran, ishin njërës të mire dhe në trajtor një mirë si një familje që ishim të internu me një fjallë të bunë. Masa kove, vinë 
në shpi, në kishin rëthuar shpin, rinim në shpin e lojgura kuqit, atje në bje dera e rëthume, edhe vijin aty se shpia kishte një koridor të math, erdhen burën i e arestuar, tha, e lidhen me zingjira, valdet i fidoj të bërtiste, e ma dridhej, mua më ratë fiktit me skoridorit, e morën e lidhen edhe quen në burkë. Kur shkovam të nesmet atje në burgu në Shkodrës, ishin me kindra njerës, ki ishin të arestuar atje, se pas ka plas bomba në legatën ruse, edhe kishim ledur të gjithë intelektual, malësor, kytetar, këtë gjithë njerës të kishim ledur, ishte një rumuj e madhe atje. Kjo ishte akuza që u arestuat? Akuza, po, kjo ishte akuza, pasa e qa kanë pëjt, nuk e di. E dënuan 15 vjetë burk. Kam hekjur të zite e ullirit kur thonë, në mes të shkodrës, triskat në i hoqen, pa buk, pa kur gje, shkonim për restauranta për një plakën për vjerë, me marë një të buk me gjerë, bukën së në i nepnin me vete, hajnë i këtu, thashin, në për restauranta. Kemi vujtë shumë, në për kampe, së kam lënë vënë, që nga leka i kavajës, në bishkeme, në nuk i majë mënë se sa vujtë e kemi ekur. Po, dhe këto janë kujtime të idhura që ju trishtojnë, ndaj në unë nuk po zgjate më me këto kujtime. Nuk e di nëse ju kam betur në pengë për të thënë dhe diçka tjetër. Pësaj... Buri si u lirua në burgu, pa pune, pa kur gjej nepnin, atje u smur, bëri operacione 2-3, edhe vdih në shkodrë, e kam lërnë atje vetë në shkodrë. Atje kam dikur. Ju pa që jetë të gjatë tani, të gëzoni këto ditë të barda në pleqëri? Ju falem derit shumë, prej jush, kina kujtuat edhe të mirët, edhe të kjetës, edhe të mira, në fillim kemi kaluar, me dasma e me të mira. Jemi rikëtyër sërish në bisedën tonë, pra këto vuajt je që i digjuam dhe prej gojës e në nësuaj, e kanë likështuar shpirtin tuaj, apo ju kanë dhe në forcë për të qarë për para një jetë? Në bërësim kanë dhe në forcë, sepse asë njëherë nuk e kam parë vetën të likështuar një jetën time, se dhe në momentet të vështira edhe sot, kur kam në një moment të vështirë që nuk i njason kur momenteve të prindve të mi, gjithë mund kujtoj babaj, se si e ka kaluaj një vështërsi që mund të ishte disa tishma e madhe se sa jo e i mja. Dhe babaj imi ishte shumë optimist dhe unë mundohen të jem optimiste në jetë, përveç këty në vjetë vjetëve në emigracion që mjanë duke të vitet më të vështira të jetës time. E me që përmëndët emigracionin, cili është opinioni uaj për të rind që largohen duke praktisur trojet e veta të tokës mëm për të gjetur diku jashku five tona një jetë më të mirë në atë mendim të pakten. Nuk e di ju, unë qëfar mendim keni për këtë? Unë e kam jetu me shumë dhe një takimin me të gjithë të rritë dhe më kataku shpesh rasit të kohen me në veçanti me shqiptarë të Shqipëris lindore, ato që sot po kalojnë edhe gjendje në luftës. Kam taku shumë shumë nga Kumanova, Tetova, Gostivari, nga të gjithë trevat shqiptare, po përqëndrohem në këto teva me që tema e soqë me është të tilë dhe në vështërësit i ashtë zakonqme. Ato kanë pas një parim të veçan, që unë ja pëlqej shumë, me gjithë se kjo është një sakrifit shumë e madhe për të rritë, që në gjithë gjë që kanë fitu me shumë djersë dhe sakrifica, ato e kanë investu në vendin e tyre. Kjo është aqë saj mirë, aqë edhe keqe, sepse i ka shku gjithë rinia rrugve të botës. Pra edhe fëmijët ta në rinia jonë duhet gjithmon të mendojnë për të këthyër sërishtë, Po, në përgjithsi, kjo është më e theksume me Shqiptart e Kosovës, me Shqiptart e Shqipëris Lindore dhe nuk është pak më e zbet me Shqiptart e Shqipëris, sepse neve 
në një farë mase kishim një shtetë dhe nuk e vujtëm pushtimin, pushtimi është më i rëndë se cila do vujtje qoftë, edhe pse ajo ishte komunizëm, diktatur, por pushtimi është më i rëndë, pra ndaj edhe unë, do më thënë, indjej vujtjet e shqiptarve sot, qoftë në Kosovë, qoftë në të gjithë trojet tona e në kërku do që tjenë. Po, dhe ju e keni përjetuar gjithmonë në historinë e popullit tonë me të mirat dhe me të këqia. Po, unë ju përgëzoj për materialet e shumë taj që keni mbledhur nga familia patriotike e gjaku tuaj e të radhave. Ne kemi nderin sot që kemi këtu në studio dhe këtë fotografi madhështore, ndoshta diku e kam parë këtë fotografi, po në përmasa ka qëtë mdhaja nuk e kam parë asë njerë, Po, keshim të drejtë, pësoj që është e vetë një që asë në muze nuk duhet, po shkoban këto dhe në muze unë e vlorës. E meriton se ka gjitha to janë 58 burat të kombit shqiptar dhe e meritojnë një madhësit madhë dhe në fotografi për gzime, do me thonë për këtë pun që keni bërë ju. Unë kam pasur fatin që të kemi një fotografi pak më të madhë, ma e madhë se ajo që kemi parë në ato tekstet e e në disa tekse, këshu kërklitesh për kuvendin e malë komtar të vlorës. Edhe mu në është bënë mundësia, nuk e kam mirë parasysh se si, por në përmjet profesor Rob Zojzit, mu më është bënë mundësia që ta kemë këte fotografi në dorë, për masa shumë më të vogla, dhe nga dëshira e mirë që unë ta shof, t'i shof këto burra të mëdhej të kombit tonë, sa më të mëdhej, ka që ishte mundësia të smalohe, se unë do t'a bëje edhe disa herë më të madhe. Dhe kam pasur fatin që që për herë të parë ta vendos në një klub shqiptar në Gratës, që e ka emnin klubi Karli Deda. Dhe a i që me ndonë të ta hapte këtë klub shqiptar, dhe ja vuni emnin në Karli Degës, me ndonë të ta bënd të një klub shqiptar me të drejtë, dhe i dha një pamje shumë patriotike, sepse unë këpata unë si smalova këtë fotografi, ishte me rastin e para tre vjetëve ishte një përvjetori panvarsis si takon të dhe të se kam para së ishte ashti para tre katër vjetëve unë i dhorova këtë fotografia të klubi edhe fotografin e ngrikjes flamurit në po ne kemi edhe një montaj me fotografi nga familia juaj po i lutemi regjiz biletit trasmetoj dhe ndërko ne i komentojmë duke i par fotografit mhm Ja, mund të komentojmë këto fotografi. Kjo është fotografia me flamur e dasmës, më duket, ma keni thënë. Po, ajo fotografi ishte dasma që e në nëstime që ja nga troj datën që është bërë në 23-shin. Edhe këtë gjithë vajzat e familjes Berala. Në 23-shin është bërë dasma e parë me flamur shqiptarë. Edhe kjo, me gjithë personalitetet e të tovës si qëta nëna dhe me flamur shqiptarë për të kjo është shpia e gjëgja i tim të madhë e Halim Begderalës që ishte një personalitet politik dhe edhe edhe kjo është përkisht dasma e primve të minët e tovë ndërsa ajo fotografia me të gjithë janë vajzat e Halim Beut do me thënë e gjëgja i tim të madhë dhe një kosisht bia dhe me me të pashës se kishin një moshë me që gjyshi u martu mas shumë vjetëve u martu dhe me gjyshi në tonë. Kjo është një fotografi, kjo është fotografi e babajti me qazim lushën, që gjatë kohës okupimit, që e konsideronim ne, ato kryu një batalion shqiptar, batalion bali në mbrojtje dhe në qëtësime. Kjo është ngritjes flamurit, Ti me dëshirën e mirë kemë atë dhe fotografi në voglistimet një vjeqë. Po me që ajo i përket e tovës, ajo fotografi. Ju keni që është e tovën, dhe për mu janë gjëra shumë të shejta ato. Këto njëra për i tyne që i takon bjathas për mu, është nëna e Sazanit, Halla një gjarë, dhe në anën tjetër është Halla Hajgjere, cila ka vdekur e shkreta. Kë është bëba i një ri, në të tovë gjithmonë. Gjithë të i kam bledhë për fotografi që i takon të tovës. Po. Kjo është gjëgja i një dytë, do më thënë, gajur deralla, akademik, dhe 
ka qenë vaj një nga organizatorit e formimit të një ushtërje shqiptare kundër komunizmit në Tetov, që u mante emnin ushtërja Batalioni i Sharrit. Shumë bashkos të ti që jetoj në vësot, a i ka vdekur i shkretin e migracion, e kujtojnë këte dhe me shumë ndërime. Do t'ju pjusnja për një moment të vështirë të jetës suaj dhe si keni ka përgjyër atërë? Ta shi, qofse e lidhim me prindët e mi, momenti vështirë ka qenë dhe dëbimi i dytë nga Tirana. Unë bora shumë për pjekje që jatë këto të këthejshin Tiranë se një fmit vetëm, për gjitha arsyt shpirtërore, ekonomike, e me rralë, dhe në vitin 1982, pikrish kur më mendova se realizova këtë këthim në Tiranë pranë meje, me ndërhyrje në përse këty në autoritete dhe partjake edhe qeveritare, si jasharë me gjengjiut edhe kur shka qenë fotoqamit, u morën me dy pleq edhe mi dëbun edhe një herë në shkodër dhe ne metëm në mesin e rrugës se i kishim lëshu shpinë dhe gjdo gjë falë zë mërgjërsis së shkodrës që du të avej në dukje sepse aqë sa ndjej vetën të tovare, aqë ndjej vetën edhe shkodrane sepse jam rritë, kam marrë një edukat një kultur një shpirë demokratik u rritan mes shkodranve mes shokve të mi, shumë të nderum për me të cilat i mbaj edhe sot lidhje të shpirëtrore dhe edhe shkodranë në përgjësi janë të tjithë, nuk nga bën kur të ullim kokën, me gjithë se ishim jaban gjitë, përse kutum në një natë masë që mund të ishim politikë, por gjithmonë krenare, sepse ato dinin të vlerë, dhe dinë edhe sot të vlerësojnë njerëzit në natë masë që mund të takoj. Po një moment të këndshëm të jetë suaj, për të cilin jeni krenare? Naturisht, dhe kurimi i gjyshë që të ishte një krenari e veçantë, sepse mas shumë vitesh dhe mas shumë pasoja, se ne kemi pasë dhe pasoja, sepse ishim pikrisht një prit edhe bite e me me të pash dhe rallës, por ishte krenarije pa krahasushme që arritëm që ne të marim një dekurim, të vlerësohet nga gjithë personalitetet, qeveritare, ushtarake, politike, nga dhe të marim një dekurim dhe të vendin që me këtë vendin e kombi. E me gjitha të unë do të të posha përgëzime për këtë, se kjo figura e gjyshit ka arritur të evidentohet të zerë vendin e merituar në sajtë punë thuaj. Dhe të gjithë familjes ndoshta, nuk e dhe qëmë që mendim keni ju sa zanë për të. Nuk e gjithë familjes. Në qithë mëne kemi thënë dhe nuk është në fakt të nuk mund të thua që nuk është vëndi, po në të gjithë e pranëm që për pjekjet titanike të valdetit, se kanë njësur jo pas në nëndhjetës, si se ta valdetit, por kanë njësur që vite për para, dhe duke pas kurajës të edhe, pse mund të kishtë e pasoja të rëndër, duke kërkua të drejtën. Kërkesa e parë gjithare është bërë në 72, me rashtë në 50 vjetorit të anvarsis. Dhe gjithmona e ka kërkuar që të dele drejta. Nuk është problemi sot në jemi kanë kaluar 10 vjetë, një më të vjetë që nga viti në vjetë, dhe do tjetë mirë që gjithë gjithë të shkua të ashtu si shka qenë. Dhe unë të një përfitë nga rastje dhe njëherë që dhe unë jam dje falenderoj, falenderoj kërët e qeveris të asoj kohë në rrath të parë, presidenti Sali Berisha, i cili dëgëroj gjyshin ti. Dhe falenderimet pasë më bëvin në rabazit, por ne, si familje, pranem që në rrath të parë të gjithë të i falenderimve që ndronë valdeti, të cila ka bërë shumë për pjekje për të dalë kjo figurë, dhe si për gjitha figurat tjera, ne mendojmë se ka arur koha, që edhe ato 58 bura duhet e vetëntohen se kush janë, dhe të gjithë familjet dhe atyre të ndjenë krenarë, se pëse kam pasur gjyshrit, babalarët në kuvendin e parë të vlerës. Atëhere, me gjithë këto përpikje që keni bërë ju për evidentimin e kësaj figure, naturisht kjo nuk kam betur pa u evidentuar edhe nga kultura përpikje, populore e jona, pasi me metë pash dërallës i është ngritur edhe një këngë, dhe unë doja që biset me sotme, të mbyllim pikrisht me një fragment nga kjo këngë e kënduar nga grupi populori Vlorës, nga ansambli, bile kjo këngë më duket ka marë një qmim në ato vite. Po, me metë pash dërallës, jenë këmu shumë këngë, 
Tetov ishin pa fund numri këndve që që knonin rapsod dhe Tetovar, por ne vendosëm që të zgjelshim dhe unë jam shume knaqur pikrish këtë këngë, sepse ja këmë bon i jugu i Shqipëris dhe pikrish grupi mëj më me me zë. Atere, nuk të ambetër gjithë tjetër, vesë se t'ju falenderoj për bisedën, dhe me knajësi së bashku mund të ndjekim këngën, kushtuar me me të parë. Me përshë shë baru ti! Në të ishtë në fjallan dhe pala, lisiti dhe jetë e supi. O me me bashë, të rrala mërë të ishtë për me, me përshë shë baru ti! Mesajë juaj i fundit për të mbyllur emisionin? Mesajë që më duket me i vlekshin në këto momente ka që kritike për shqiptarët në trojet e tyre etnike, do ishte që gjithë politikanët që kanë madhë në dorë fatin e shqiptarëve në Tetov, Kërqov, Gostivar, Strug, Manastir, të gjenjë zhjidhjen më të drejtë, të hynë pa tjetër në bisedime dhe në ato që po sakrifikojnë jetën, në ato që kanë marë përsi për të quinë vetë vetën dhe unë kështu besoj se është, ushtëria, qlirimtare, komtare dhe të ndalohet lufta sa më shpejt. Dhe këte përkrahje tja japi mas politikanëve shqiptare në Macedonin e soqme, tja japin gjithë politikanët dhe gjithë patriotët shqiptar ku do që janë në bot ty përfshi edhe shtetin am që gjithmon gjithmon aty ka është syri aty është shpresa aty është në pështetja jon naturisht natyre ju falem derit për bisedën për pranin të uaj në studio për mendimet e vlefshme që datë dhe duke shpresuar që do të ndodhë vërtet kështu me shqiptarët në Macedoni dhe ku do ku janë që dhe ata të këzojnë të drejtat e tyre. Pra këtu të ndëruar, të leshikues, po ndajemi edhe përsonte për të takuar sërisht në emisionin e antëshëm. Nathemir dhe Miru Pafshin.